Bien, hemos llegado a la pelea de Goku contra Lord Bills. Por favor, Lord Bills, ¿podría luchar conmigo un ratito? Aunque no hay nada que comentar de esta pelea, la verdad. Lo que sí debo mencionar son las toneladas de censura que se sufre durante toda la serie. Y además es censura que no tiene lógica alguna. Os pondré algunos ejemplos. Como todos sabréis, cuando Bills se encuentra con Vegeta, este tiene un flashback de cómo Bills humillaba al rey Vegeta. Bien, pues este flashback de dos minutos de duración fue eliminado. Supongo que alguien debió pensar que esto eran imágenes demasiado duras. Luego tenemos esta escena en la que el omnipotente Yamcha le da una palmada a Bills en la espalda. Bien, pues censuraron lo que pasa después. ¡A disfrutar, colega! ¡A no Really, nigga? Han censurado cuando Vegeta insulta a Yamcha. No vaya a ser que alguien se escandalice. Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Pues que ahora mismo aparece Krillin diciendo ¡Viva el Takoyaki! El Takoyaki es lo mejor que existe. Y observad esto. ¿Quién, quién va a ser el primero en probar? ¡Imbécil! ¡Deja de decir tonterías! ¡Imbécil! 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 O sea, o sea... Eliminan la escena en la que Vegeta insulta a Yamcha, pero luego te ponen esta en la que claramente Vegeta llama imbécil a Krilin. Pero qué pautas seguía esta gente para decidir cuáles escenas debían censurarse y cuáles no? Ahora vamos a ver una de esas referencias que poca gente nota. Resulta que Krilin se come un takoyaki y resulta ser el picante. Y mirad lo que dice cuando acaba su sufrimiento. Nunca lo comenté antes, pero esta es una de las frases insignia de Krillin en este doblaje. Porque esto es lo que dice cada vez que le ocurre alguna desgracia. Os mostraré algunos ejemplos. ¡Es demasiado fuerte! ¿Estás bien? ¿Por qué me pasa siempre a mí? ¿Por qué? Capítulo 8 de Dragon Ball Super, y quiero hacer mención de algo muy curioso que pasa en el título de este episodio. La llegada de Goku. Lord Bills da... la última oportunidad. ¿Nani? El narrador lo llama Lord Bills, pero en el título pone Lord Virus. Y os juro que cuando vi esto por la tele, supe al instante que se avecinaba un problema. Y esto no lo vemos solo una vez, porque en el siguiente capítulo ocurre lo mismo. Siento la espera, Lord Bills. Nace el Super Saiyan Dios. ¿Me estás diciendo que en los títulos de los episodios estaba escrito Virus, pero ellos decían Bills mal a propósito? ¿Por qué? La auténtica batalla de los dioses comienza justo en este momento. ¿Qué quieres, pizza? Es que no paramos de contestar a las llamadas que preguntan por usted. Prepara de inmediato una conferencia de prensa. ¿Cómo? ¡No lo entiendes, idiota! ¡Yo mismo acabo de salvar el planeta otra vez! ¡No, tonta! <risa> Pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Han convertido a Mr. Satán en un machista explotador? Solo porque sea el dios de la destrucción... <risa> No tiene derecho a hablar sobre cuál es el límite de una persona. Este Goku no dejará nunca de asombrarme. Hasta se hizo amigo del dios de la destrucción. Aunque es tan solitario y le encanta luchar, no deja de crecer su número de amigos en el mundo. El mundo, el mundo. Y eso que Bills no es de la Tierra. Pero bueno, ya sabéis, en este doblaje es tradición llamar mundo al universo. Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies. Olvídate de la Tierra. Lo de ahora no es un error, pero necesito comentar una cosa sobre este flashback. Espera, no podemos dar por sentado que esa sea la auténtica. Déjame que la vea. Me encanta cuando ponen estos flashbacks y te intentan convencer de que en esa época tenían esas voces, cuando la realidad es que eran muy diferentes. No estés tan seguro, puede ser falsa. A mí ya me ha pasado antes. ¡Dámela! ¡Déjame verla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, tramposo! ¡Eso no es justo! ¡Imbécil! 
el mundo es de los astutos! Aquí tenemos otro ejemplo de censura mal hecha. La cosa es que dejaron intacta la escena en la que Goku le da un bestial puñetazo a Krilin para que todo el mundo pudiera disfrutarlo en su máximo esplendor. Pero eliminaron la escena en la que Krilin cae desplomado al suelo después de chocarse contra la roca. Esta elección de censura es inentendible. Para hacer esta cosa rara, mejor habría sido eliminar todo y ya está. De momento, ya no volveré a mostrar más escenas censuradas, porque son demasiadas. Más adelante ya haré un capítulo exclusivo para mostrarlas todas, porque algunas son una locura. Lo siguiente digno de mención que encuentro es que Sorbet vuelve a hacer referencia a la fuerza vital de Freezer. Mm, genial, era de esperar del poderoso Freezer. Con su fuerza vital y nuestra tecnología podremos traerle de vuelta. Con lo cual están siendo fieles a lo que se dijo en la película de la resurrección de Freezer. Estamos hablando del señor Freezer. Con su fuerza vital y nuestra tecnología, seguro que podremos traerlo de vuelta. En el capítulo 21 tenemos dos acontecimientos casi históricos. Freezer ya ha resucitado y se está dirigiendo a la Tierra. Y mirad lo que dice el narrador en este momento. Con el objetivo de defender la Tierra, cinco guerreros Z se reúnen para defender el planeta de la nueva amenaza. Guerreros Z, por Dios, guerreros Z. No solo es la primera vez en la historia que se usa este término, sino que por fin, por primera vez, llaman al grupo de protagonistas de un modo que no es super guerreros. Es que esto es un jodido milagro. Pasamos a Krilin, que se está autosorprendiendo de poder esquivar los ataques de los esbirros de Freezer, y somos testigos de algo increíble. Contra Cell, no, Bills. Has presenciado los más espectaculares combates que puedan existir. Así que ese tipo de combates no te deberían sorprender. ¿Me has oído? ¡Uy! ¿Qué, yo, maestro? Ten más confianza en ti mismo, Krilin. Tu estilo de lucha es el de Tortuga Duende, el mismo. ¡Oh, my Tortuga God! Tortuga Duende, Tortuga Duende, Tortuga Duende, Tortuga Duende, Tortuga Duende. Dios mío, lo han llamado Tortuga Duende. ¿Sabéis cuánto tiempo ha pasado desde que lo llamaban así? ¿Puedo saber cómo se llama? ¡Claro que sí, Tortuga Duende! Desde los inicios de la serie que no lo llamaban así, el hecho de que hayan rescatado el nombre de Tortuga Duende de un pasado tan oscuro y remoto es algo que casi roza el fanservice. La cosa avanza y entra en escena el Capitán Ginyu, que va a Freezer y se pone a contarle que ha usado la técnica de cambiar cuerpos y tal. Señor Freezer, es una larga historia. Solo de pensar en ella me dan ganas de llorar. Es sumamente triste. Por favor, permitidme hacer... Un infernal inciso. Tengo que decir esto porque si no, reviento. Y es que resulta que este Capitán Ginyu actual tiene la misma voz que en la saga de Namek. O sea, han pasado casi 30 años y están usando al mismo actor que le dio voz en su momento. ¿Ves lo que hago? La gente de nuestro pueblo aprendió a sufrir por el bien de los suyos. Por eso conseguimos un ejército de hombres robustos y poderosos. Y también por eso ganamos todos los combates. Ah, señor Freezer, es una larga historia. Solo de pensar en ella me dan ganas de llorar. Es sumamente triste. O sea, Goku ha tenido como siete actores diferentes. Pero el Capitán Ginyu no. Su voz se respeta. Y han recuperado al mismo actor para que retome su papel décadas después. Es que no sé si reír o llorar. Resulta que cuando me enfrentaba al traidor de Vegeta, hice uso de mi técnica especial Body Change. ¿Tu técnica que qué? ¡Metamorfosis! No mientas, se llamaba Metamorfosis. Al parecer, esto sí que no hace falta respetarlo. Como sea... La saga llega a su final, Freezer vuelve a morir y la paz regresa al mundo. Y es ahora cuando llegamos a un momento muy doloroso, porque lo que pasa en este capítulo de verdad que me descuartiza por dentro. Y es que a Bills le cambian el maldito nombre. Ahora tiene que estar muerto de miedo, Virus. A partir de este preciso instante, se va a llamar Virus para toda la eternidad y se encargan de dejárnoslo bien claro durante todo este capítulo. ¡Oye, Virus! ¿Esa es una nueva técnica de Lord Virus? ¡Menudo recibimiento me has dado, Virus! ¿Has visto? Se parece mucho a Lord Virus. Ante ti tienes al hermano gemelo de Lord Virus. ¿Y quién es más fuerte, tú o Lord Virus? ¡Eh, Virus! ¡Lord Virus, yo quiero luchar! Como podéis ver, ahora lo llaman Lord Virus, lo cual es correcto, 
tal y como veíamos en los títulos de algunos capítulos. El maldito problema es que ahora tenemos un aberrante cambio de nombre de personaje en mitad de la serie. Ok, lo llaman Virus. ¿Qué hacemos ahora con todo esto que podíamos ver en los capítulos anteriores? ¿No decíais que os había gustado, Lord Bills? Todavía quedan dos minutos, Lord Bills. Lord Bills destruye solo por diversión. ¡Lord Bills! ¡Tuviste suerte de que Lord Bill se contuviera! Cuando Bills, el dios de la destrucción... ¡El dios de la destrucción! ¡Bills! ¡Lord Bills! ¡Es un honor, Lord Bills! ¡Esto es una pasada, Lord Bills! ¡Es la única motivación del temible Lord Bills! Lord Bills prometió que si Goku ganaba el combate no destruiría este planeta. ¡Lord Bills, es usted prodigioso! Oiga, Lord Bills. Y durante su combate con Bills se volvió más poderoso. ¡Quiero saber dónde está Bills! ¿Entonces voy a ser el maestro de Bills? ¿Aquí es donde vive Lord Bills? Comenzó su entrenamiento a las órdenes de Wills en el planeta de Bills, el dios de la destrucción. Lord Bills, estáis despierto. Pero Lord Bills creo que aún no están preparados. <risa> ¡Es estupendo, Lord Bills! Lord Bills, imaginé que le gustaría la pizza. Tenía el pelo rojo cuando luchó contra Lord Bills. ¡Lord Bills! ¿Qué hace usted aquí? No, oh, Lord Bills, descarte la idea. ¿De qué está usted hablando, Lord Bills? ¡Oye, Virus!